We are very, very excited uh, to kickstart with this event, uh, this program, uh, which seeks to look at how we can uh, transform the places where we live into more collaborative, inclusive and sustainable living environments. We have a call from the government, the Dutch government, to build one million homes by the year 2030. Is this only about building more? Or is it really also about asking ourselves what kind of homes, for whom, and in which circumstances, what, uh, in what locations, for instance, in, in what configurations? So I would say uh, that not living together is the anomaly and it's normal to, actually it, it always was normal to live in larger uh, kind of communities together. De kracht ook van uh, dit complex is dat jong en oud hier samen wonen. Zo is het vol met een bloemenzee en je wat is het hier leuk wonen. Hoe meer activiteiten, hoe meer samenhorigheid, uh, dus te minder eenzaamheid je hebt. En uh, ik woon hier met verschrikkelijk veel plezier en ik voel me niet eenzaam. Dus dat mensen gemeenschappelijk willen wonen, ecologisch willen wonen, dat ze daar tijd voor hebben. En dat we open zijn naar buiten toe. Dus dat we hier ook een buurthuis hebben waar dingen worden georganiseerd. En dat mensen ook kunnen langskomen om te kijken als ze willen zien hoe dat is. Um, ecologisch wonen, gemeenschappelijk wonen. Dat zijn waarden die, ja, die we delen met dit project. Dus ik vond het heerlijk toen ik hier binnenkwam en zag dat er op de muren werd geschilderd. En, en ik was helemaal verkocht. Ja, ik vind het gewoon een fijne manier van wonen omdat je... Ja, je hebt wel je eigen ruimte, maar je bent toch niet alleen. Zo. In deze tijd is deze straat voor mij echt uh, ook een redding of zo. Ja. Ik vind het best wel een goede leerschool dat je dus um, uh, op deze manier met mensen in contact staat. Dat je dus, ja, je, groeit, je groeit sociaal best wel. De, de wens voor het uh, collectief willen wonen zit echt door alle lagen van de bevolking heen. Het, het is een veel bredere uh, groep die dit uh, wil. Ik, ik denk bijna iedereen wel die gemeenschapszin uh, wil, wat voor zin van het woord. Hier ongeveer komt uh, een, een, een laag met, met verwoningen van één verdieping. Ja, de financiering van zo'n project is best complex. Wij krijgen een lening alsof we een bedrijf zijn en we kunnen dan maximaal 75% lenen. En dat betekent dat je de rest van het geld ergens anders vandaan moet halen. En heel belangrijk is dat de gemeente Amsterdam uh, net een wooncoöperatiefonds heeft opgericht en dat wij uh, daaruit mogen lenen. En, uh, ja, ik kan wel zeggen dat dat wel onze redding is. If we look to uh, Germany or Austria or Switzerland, uh, housing cooperatives do exist for a very long time. And they are, uh, how do you say, proven concepts of affordable housing, uh, democratically organized by citizens. The Spreefeld Berlin. I've been living here and working here for the last seven or eight years, involved in the development for three years before that, so it's turning into a life project for myself. But I have to say, it's one of the last projects out of this phase in Berlin where we could organize self-organized, cooperative, relatively affordable community housing. It's not possible anymore. It's something of a tragedy. Berlin has been gentrified. But to come back to collaborative housing, I mean, one of the most successful models that Dorinka's already mentioned um, outside Europe, it's been more successful in, in the US, um, is a community land trust. 
in a few words, what is a community land trust? Well, uh, community led development on community owned land. So, uh, community land trust Brussels has three uh, main objectives. Uh, the first one, of course, is building affordable housing. Uh, the second one is building communities. And the third one is also uh, promoting the community land trust model in Europe. Uh, we also involve future residents in the design of our homes. I'm turning into something of a fanatic for the community land trust model, so I will just repeat some of the principles. Long-term, democratic, non-speculative. So the more that we can work those into our solutions, I, I think the better uh, for our cities and, and for housing. Ja, eigenlijk is mijn oproep aan gemeenten ook van, uh, en ook namens Kopeling, van joh, begin vooral, uh, maak dit soort initiatieven mogelijk. Uh, er zijn er nu verschillende in het land, want daarmee help je de beweging en uiteindelijk investeer je daarmee in duurzaam betaalbare huurwoningen. En ik denk bij mezelf, we moeten met elkaar in tien jaar 900.000 woningen bouwen. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om daar die collectieve woonvormen een voldoende onderdeel van te zijn. Die kans moeten we toch kunnen plukken met elkaar. Dus niet is het een bedreiging van... hé, hey, en daarom gaat het alleen maar om aantallen en betaalbaarheid. Ik denk, nee, dit is een uitgelezen kans.